dentro do bolso de vocês. Ou seja, eu pego um encaixe que na maioria das vezes vocês tem lá 5 metros e 80 centímetros, vou dar um exemplo, manda ele reprocessar dentro do nosso sistema. Ah, hoje a nossa média no nível Brasil chega a 7 centímetros de economia por folha. Então imagina lá que você corta um investimento com 100 folhas, eu reduzindo 7 centímetros por folha, a gente multiplicar isso, a gente chega a 7 metros de economia em um único investimento. Então, essa é a nossa ideia, é apresentar esse produto para vocês, que vai trazer uma economia bem expressiva. Tá? Ah, a Viotec ela faz parte de um grupo, que é o grupo ENM. O grupo ENM significa Elias, Nair e Martins, é o sobrenome da família. Então, dentro desse grupo ah, Elias, Nair e Martins, a gente tem a Ícone com 10 anos, a gente tem a Link hoje com 15 anos e a gente tem a Viotec com 12 anos. Essa é a nossa sede, ela fica localizada ali na rua Antônio 3, a número 988. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente atende em todo o Brasil. Eu não sei se todos vocês conhecem a Viotec, porque o nosso nome ele não é tão divulgado até por conta de que a gente trabalha com as revendas. Então hoje, no país inteiro, a gente tem mais de 800 revendas. A gente comercializa os produtos da Jack, a máquina de costura Jack é um dos produtos que nós comercializamos. A ELO, juntamente com a Jack, também é uma das máquinas de costura que nós comercializamos. Aí nós temos, a, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns produtos que a gente trabalha, a questão dos piares, a, a gente tem a questão de beneficiamento também, a, a parte de estamparia. Toda a linha de bordado ali, a gente tem bordado com quatro cabeças, com uma cabeça, a gente tem uma linha bem grande também desse tipo de equipamento. Além disso, nós também temos o equipamento de corte automático. A gente possui várias empresas em Santa Catarina que já trabalham com nossos equipamentos. A gente tem até algumas talharias hoje, talharia Teixeira, a gente tem a J Texto, a gente tem a PP Adain Dayal, a Pacífico Sul trabalha com os nossos equipamentos, o pessoal da Cativa, Faquini, a Faquini, se não me engano, tem duas máquinas nossas, correto? Então, a gente tem várias empresas que trabalham com esse equipamento de corte. O equipamento de corte, a, a gente, na maioria das vezes, vem com uma realidade de que é um investimento muito alto. A gente está falando de algo em torno de 550 mil reais. Porém, a Viotec ela tem capacidade de financiar um equipamento desse até 48 meses diretamente com ela. Então, esse é um ponto muito importante, que na maioria das vezes a empresa quer investir no corte automático, mas ela pensa, ah, aonde eu vou buscar essa linha de crédito? Qual vai ser a taxa que vão me proporcionar? Então, hoje você consegue financiar esse tipo de equipamento diretamente com a Viotec. Além disso, a gente tem toda a parte dos lasers. É, laser também a gente tem laser de esteira. Agora nós temos laser com sistema de câmera. Até mais para frente a gente vai falar um pouquinho dentro do software. Ah, hoje, dentro do nosso software, a gente tem um recurso. Esse recurso está voltado para quem trabalha com sublimação. Então, a pessoa que trabalha com sublimação, ela vai poder trabalhar com as imagens dentro do nosso software, vai gerar um arquivo de encaixe para uma bota de sublimação, vai transferir isso para o tecido em rolo. Uma vez transferido para o tecido em rolo, ele vem para uma laser de esteira, essa laser de esteira com câmera faz a leitura da estampa e já recorta. Isso proporciona também uma economia bem expressiva. Ah, aqui a gente fala, um, eu, eu tentei resumir um pouquinho a questão do software, ah, ali na primeira imagem ela está até um pouquinho apagada por conta do contraste, a gente tem a parte da digitalização do software, é, por câmera, onde o cliente ele pode colocar todo o molde dele em papel ali com uma única foto, ele extrai todas as medidas necessárias para dentro do nosso sistema. Uma vez que ele extraiu isso, a gente parte para a questão da modelagem, onde é feita a parte de gradação, a, a gente faz qualquer ajuste dentro dos moldes, faz qualquer tipo de recorte, adiciona a costura, tudo que vocês precisarem alterar dentro da parte de modelagem, a gente também vai ter à disposição de vocês. Temos questão da ficha técnica, temos a questão do servidor de encaixe e o planejador. O planejador e o servidor eles são muito importantes dentro da produção, porque o planejador ele vai dar a capacidade de você colocar o número de peças que vocês precisam cortar dentro do comprimento da mesa desejada, a altura de feixe, largura de tecido, uma, é, as auréolas, e o servidor ele calcula quantos efeitos vocês precisam realizar para atingir aquele número de peças desejado. 
Uma vez que eu jogo isso dentro do servidor, ele já cai dentro do nosso encaixe. E esse encaixe servidor ele é bacana que eu não preciso ah, esperar ele processar cinco minutos para fazer qualquer outra função. Vai caindo lá dentro do planejador, ele vai fazendo um atrás do outro e já te entrega isso pronto. Mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Comercializamos ali, volta só um pouquinho. Ali no plotter a gente tem a questão do infestador automático também, volto na questão do corte e depois eu tenho toda a parte de costura que é no slide mais à frente. Então a gente comercializa os equipamentos da Jack, a Jack é a 4, ela é bem famosa, até porque é uma máquina que fala, não sei se vocês já utilizam em suas empresas. Ah, quando você aciona, ela fala sobre o corte de linha, fala sobre o palpador, tá? é, levanta, é, levantamento do palpador acionado, levantamento do palpador desligado, a gente tem alguns recursos dentro desses equipamentos. Também trabalhamos com toda a parte de automação de costura, são as de bolso automático, depois eu vou pedir o Evandro para dar uma pequena palavra para vocês a respeito desses equipamentos. Hoje a gente tem uma unidade de bolso dessa automática, ela faz, se não me falha a memória, ao entorno de 1.200 bolsos por turno, correto? Com apenas um operador. Além dela dobrar o bolso, ela também costura. Então a pessoa coloca o bolso ali, ela vem, dobra, a máquina já transporta isso e já prega ele automaticamente. Temos questão de passante automático, versão de uma e duas agulhas, né? todas elas painel do screen. Máquina para fazer o jogo, do jeans. Eu até convido vocês que ainda não conhecem a Viotec, puderem nos fazer uma visita, segunda, sexta, de 8 da manhã, 6 da tarde, a gente está com as portas abertas para receber vocês. Vamos lá? Pessoal, eu agradeço aqui, eu vou passar para a Maísa, a Maísa vai falar agora da parte do software, ok?
trabalho há 15 anos no mercado, né? Nesse tempo, é, eu já passei por outro software e caí ano passado nesse aqui. E, tô, e, e, e eu posso dizer que hoje, com certeza, ele tem uma representatividade muito grande. Ele está com umas ferramentas muito, muito boas. Eu separei algumas ferramentas para mostrar para vocês para vocês verem o que ele faz, né? O magnetismo, a primeira coisa que ele... que é uma ferramenta que tu não precisa colocar é, pontos para encontrar ele, tu consegue colocar o mouse e o cursor em cima da linha, ela automaticamente já... já, já dá essa, essa, esse magnetismo, né? Então tu consegue colocar... ele cria automaticamente pontinhos, aqui no meio vocês vão ver que é de centro, ou por cima da linha. Quando vocês deixam o cursor paradinho, vocês viram que ficar ali uma, com uma linha verde e outra linha, uh, e outra linha uh, vermelha. Essas linhas vocês conseguem colocar linhas paralelas para se guiarem também, que também vocês conseguem colocar ali, uh, criar alguns traços onde elas também puxam esse magnetismo. Coloquei 5 centímetros lá de lá, 10 centímetros lá de cá. O outro ali é o gizmo. O gizmo é o quê? É uma ferramentinha que está ali no meio. É um disquinho que fica ali no meio que ele te ajuda a mostrar ou esconder algumas coisas. Digamos, você está fazendo alguma modelagem e não quer que apareça a gradação que já está ali. Então, ali no meio, ao invés de lá em cima, tu ir lá e botar uma ferramenta, ele está dentro do monte já, essa ferramenta, para te esconder ou uh, esconder ou mostrar a gradação, esconder ou mostrar a costura. Uh, quando a gente junta um monte e outro, depois, se a gente quiser separar também, a gente tem como separar. Então, ali, ó, junta duas laterais. Ali no meio, ele vai criar. Tem, casei, ele automaticamente ele vai criar mais uma abinha ali onde eu posso separar eles. Então tudo acontece muito automático no software, né? A gente não tem que fazer muita coisa, tudo ele te dá muito pronto. E tu tem muitos e muitos caminhos para fazer cada, cada coisa que tu quer fazer ali, né? Então é, as facilidades que tem ali quando a gente vai conferir uma manga, né? Também a gente consegue fazer isso aí e depois dentro do gizmo ele já mostra é, como separar. Costura automática, toda vez que a gente faz um recorte, é, normalmente a gente tinha que fazer a costura, tinha que fazer o recorte, depois a gente incluía as costuras. Agora, automaticamente, no momento que faz um recorte, a costura ela já, já aparece. Esse aí, gente, é maravilhoso. Então, assim, é, eu criei, vou criar é, um recorte ali que eu quero, digamos, um recorte princesa, fiz uma coisa bem estranha ali e vou colocar para linkar peças. Eu vou separar essas duas peças, a de cima e a de baixo. Essa, como eu coloquei essa ferramenta para linkar, tudo que eu mexer naquele, naquela linha que eu criei, vai mexer aqui. Tudo que eu mexer naquele molde lá, ó, vocês vão ver que está mexendo em todos eles. Por quê? Porque eu vi que não ficou tão legal, então eu não preciso juntar a peça, refazer ela, e aí depois é, juntar, de não separar de novo, enfim, fazer um monte de coisa. Não, tu já linka ela, separa ela e vai mexer. Daí tu vai pensar, tá, mas agora eu vi que eu tenho que mudar só o um molde. O que tu faz? Tu desliga ela e tu muda em só um dos moldes. Facilita muito, muito trabalho isso daí, para qualquer recorte. Ó, você não vê? Eu mexi em qualquer um deles, todos eles mexem junto. Desliquei, agora eu consigo mexer separadamente em cada um. Então, eu mexo lá, só mexo lá. Alguma, alguma limpeza ou revel, não sei como vocês chamam, né? Então, uh, decote, enfim, vocês podem criar uma linha paralela e a partir dessa linha paralela fazer um corte nela e a partir dela tu vai ter dois moldes a mais, mantém o original ainda com a linha paralela lá dentro e também cria dois moldes adicionais, assim que já tem a tua linha paralela. E aí tu pode também. Aí tu pode também, a partir dessa linha paralela, criar 
pontos de intersecção, que também quando faço a linha paralela, automaticamente aparece ali uma parte onde diz que quer criar pontos de intersecção, para depois ali que tu quer criar, já tem isso ali, pode colocar depois pique para ver certinho onde vai, vai encaixar essa limpeza. trabalha com e-commerce, sempre depois que tu faz uma modelagem, tu tem que ter essa tabela de medida certinha, alguém trabalha com uniforme industrial, e tu precisa passar essa tabela para o cliente. Como normalmente faz? Tu vai lá, tu mede, molde, a molde e depois coloca numa tabela. Assim, aqui, a gente consegue selecionar essas medidas, adicionar ela numa tabela e lá em cima, lá em cima, no, embaixo do ajuntinha lá, tu cria lá, vai abrir toda a tabela com todas as medidas que tu solicitou. Se por acaso, em algum momento, Tu vai modificar algum elemento, na tabela também modifica, tá? Então, ah, diminui o comprimento, lá na tabela ele já vai diminuir se ele tem essa referência lá dentro. Isso aqui é muito bom para as modelistas, né? Ah, fizeram alguma coisa que querem anotar, querem uh, colocar alguma observação para lembrar, vocês têm como colocar um balãozinho ligado aos pontos né, de graduação e de gradação. E consegue me colocar também qual o tamanho desse balãozinho que tu quer, qual o tamanho da fonte que tu quer. Então, tu consegue colocar para um lado, para o outro, sempre direcionar ele. Depois, para ali escrito, tu consegue colocar o tamanho da fonte também para aumentar. O box é o quê? É uma caixinha que tem dentro de cada molde, onde tu pode colocar várias e várias informações. Dentro das informações, pode colocar nome de molde, pode colocar tamanho, pode colocar rotação, pode colocar, enfim, inscrição, qualquer coisa que vocês quiserem, como vocês estão ali, vocês conseguem customizar esse box colocando tudo que tu quiser dentro dele. Muito bom colocar também data, né, se alguém trabalha com, depois com molde um pouco impresso, né, depois fazer uma modelagem piloto para saber depois qual é o molde que tu usou primeiro ou usou depois, é bom que você tenha data. Então, sempre dá para colocar dentro, dentro ali, tu customiza como tu quiser, tanto o tamanho que vai sair essa caixinha, tanto a informação que vai ter lá dentro, o tamanho da fonte, enfim, tudo que vocês quiserem, vocês conseguem customizar. Esse NA são coisas que eu não defini, né? Ainda não tamanho, não tinha definido nesse molde, mas são coisas que não, não tem definição. Poder, gente. Eu lembro que quando eu fazia isso aí, eu fazia vários recortezinhos, abria o lado, juntava eles, e aí a gente descobriu que essa ferramenta descobriu que tinha essa ferramenta. Eu clico ali em dois pontos, falo quanto que eu quero que gire ali, o que, que fica parado, e me surgiu um poder. Em questão de 10, 15 segundos, eu tenho um poder. Então ali tem o menino de 86, vou voltar aqui, eu quero que fique por 120, ele girou e está pronto. A questão de quanto tempo tu leva para fazer isso né, no papel. <risos> Sempre que eu falo dessa ferramenta, a gente passa. Porque pensa aquelas horas vezes, que passou fazendo isso, né? <risos> gradação. O legal que eu acho aqui do software é que quando tu faz a gradação, tu consegue mexer uh, em quantos moldes tu quiser junto e quantos pontos tu quiser junto. Tu não tem que fazer molde por molde. Então, essa gradação aqui que eu fiz, eu demorei um minuto para fazer. Se vocês vão ver o videozinho, é exatamente um minuto, não acelerei, não fiz nada, é um minuto para fazer. Foi fazer no papel, você sabe que é muito demorado, se for fazer, às vezes, com um outro software, às vezes pode demorar mais, porque tem que fazer ponto por ponto, ou molde por molde, né? Então, aqui, todo ele, tanto blusa quanto manga, demorei um minutinho para fazer. Eu abrindo um parênteses, eu abrindo um parênteses nessa questão da graduação, ah, a gente tem um recurso a gente chama de linkar peças para gradação. Ou seja, uma vez que eu ligo uma extremidade ah, de uma parte da peça à outra, eu linkei elas, se vocês, por exemplo, quando ela faz a gradação ali na capa, do ponto inferior de capa, ah, na frente, ele automaticamente já vai fazer o um ajuste na costa. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem dentro do sistema, se ele a gradação, fiz o ajuste na frente, ele já vai fazer o um ajuste nas costas automaticamente. 
é o mesmo procedimento daquela ferramenta que nós vimos lá na frente de linkar peças, onde você vai extrair os recortes, eles ficam linkados uns aos outros, qualquer ajustezinho que você faz num pedaço, ele já faz na parte da frente ou na parte de trás automaticamente. Outra coisa também, que quando tem a margem de costura, se vocês forem visualizar ali, vocês não vão ver a margem de costura que tem o, a, a bainha gra, a, com essa grade, mas, vocês, mas ela vai automaticamente, ela só mostra o molde. O menu no lateral, que é toda essa parte que aparece aqui, ele fica o tempo todo aí. Então, muitas vezes, você está mexendo em alguma ferramenta, quer ver alguma coisa, quer mudar o tamanho da base, enfim, quer visualizar ou não visualizar algum tamanho que tem ali, vocês podem mexer automaticamente aqui, sem ter que sair de uma, da ferramenta que vocês estão utilizando. Então, ali, mudando o tamanho base, né? Eu pego as trajetas. Posso estar na forma, estou mexendo ali e ainda consigo mexer no tamanho base. Não preciso sair da ferramenta forma. Ou, enfim, da ferramenta que vocês tiverem. Aqui é como o meu molde é e é o que eu quero fazer. Então, eu coloquei ele para visualizar. Vou colocar todas as opções de prega que tem ali. E ela vai visualizando. Quando eu decidir qual eu quero, eu vou inserir e redimensionar a minha para mostrar realmente o que eu quero. Inserir tá ali. Eu vou dar um ok e minha prega está pronta. Aí vocês estão vendo que ela está dobradinha, só que daí vocês têm que desdobrar ela, né? Então, vem ali, desdobrou, tá aí o molde pronto com as pernas. É simples assim, gente. Daí, claro, né? Eu não mostrei aqui, mas vocês podem colocar a medida da dobra que vocês quiserem, né? Aí é vai da, da, do que vocês querem fazer, é super tranquilo. Então, ali, ó, tá os piquezinhos marcados, da prega como vocês precisam, prontinho. Esse aqui é a história do molde, então o que acontece? Eu fiz um molde, eu vou colocar ali, que essa é a minha piloto 1, digamos, né? Que foi o que eu dei ali. Piloto 1, foi lá, vou testar essa piloto. Aí depois eu vou lá, vou fazer uma outra modificação, vou ver o que eu quero, sei lá, mudei alguma coisa e vou salvar novamente. Ao invés de salvar lá no disquetezinho, que é o normal, a gente salva na ferramenta que tem ali do lado, que é esse histórico. A gente salva ali, dizendo que agora, essa aqui é meu... Minha piloto 2, vou testar de novo. Só que aí depois eu vou ver que, pô, mas minha piloto não estava melhor. Eu tenho como voltar para isso dali. Ele está dentro do arquivo salvo várias vezes, com várias modificações. Então, fiz um, fiz outro. Ó. Cada quadradinho desses representa um dos, um do, uma das vezes que eu salvei ele. Então, se por acaso eu desisti de fazer uma modificação que eu fiz, eu tenho salvo antes e eu posso voltar ali e voltar para o meu molde anterior. Uh, dessa ferramenta, principalmente para as empresas que trabalham com mais de uma modelista. Então, assim, ó, às vezes a modelista ela foi hoje, ela fez uma alteração e por algum motivo no dia seguinte ela não, não foi trabalhar. Então, a outra que está ali, ela não sabe o que foi ajustado naquele molde. Então, quando ela entra na ferramenta do histórico do modelo, ela consegue ter todas as informações que foi alterado pela, mode pela modelista que faltou aquele dia. É um exemplo. Então, eu consigo puxar um arquivo original antes daquela alteração, sem ter necessidade, como ela falou aqui, de eu ter dois, três, quatro, cinco arquivos salvos dentro do computador. Dentro de um único arquivo, vai costurar. Então, passo a passo. Primeiro vai costurar o ombro, depois vai costurar uh, a manga no, na capa, depois vai costurar, enfim, você pode fazer a sequência operacional e aí depois tem vários processos que podem acontecer depois, né, Maicon, que é 
daí tem outras máquinas envolvidas, você pode dizer, ah, tem que pegar essa peça, essa peça, juntar elas e vai, e tem como colocar para costurar e vendo esse, essa sequência operacional. O que vai acontecer, vocês vão eliminar, às vezes, aquele tempo de pensar o que, que vai aonde e vai ter mais produção. Então, ali eu estou dizendo né, que vai unir primeiro os ombros, depois eu vou unir ali a manga, a cava. Então, eu estou com essa sequência operacional. Essa é a rivalidade. Aqui na direita, está dando o... É, hoje assim, ó, uh, aqui eu ainda não conheço empresas que trabalham com esse processo. Uh, aqui eu consigo, como ela falou, criar esse, essa sequência operacional. Uma vez que isso foi feito dentro uh, dessa etapa, eu gero um arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF ele vai direto para a nuvem. Uh, uma vez que ele chegou na nuvem, algumas máquinas de costura lá fora já possuem um tablet anexado a elas. Então a costureira ela já recebe a informação desse produto e aonde ela vai costurar, e o que vai costurar com o quê? É, é a questão ali, ali eu tenho o ponto 1, que é a união dos ombros, então ela, quando ela, essa, essa ficha em PDF chega nas mãos dela, ela já sabe que é a primeira etapa, eu tenho que unir o ombro. Ah, unir o ombro, ah, qual que é a segunda? A segunda etapa, eu vou unir a, a manga na minha cava. Então isso já chega na mão dela ah, sem, ter, sem ter que ter toda essa criação de uma ficha, alguém lá levar pessoalmente. Até tem algumas empresas aqui que já trabalham com questão do transporte aéreo. Eu não sei se vocês já viram. Então assim, onde as peças elas vêm flutuando até a máquina da costureira. Com esse recurso, a ficha ela já chega na mão dela através de um tablet que fica anexado junto à máquina. Ela já tem todas as informações necessárias para dar continuidade na produção daquela peça. E aí a gente tem sublimação, quem trabalha com sublimação, vocês podem já fazer a sublimação dentro, trazer esses gráficos para dentro, alterar aqui dentro né, esse desenho e depois vai para o encaixe já com o desenho. Vocês podem também fazer a grade dentro para não ficar, uh, às vezes o que acontece com um desenho muito pequenininho, do tamanho uh, extra G, mas que é o mesmo tamanho que fica no PP, às vezes fica grande. Então vocês têm como também ir alterando isso de tamanho para tamanho. Essa, essa ferramenta é uma novidade que a gente está trazendo para o Brasil. Uh, qual que é o grande diferencial dela? A gente tem várias empresas que trabalham com sublimação. Aqui a gente usou um caso específico, que é o de camisa de ciclista. E é muito difícil você conseguir casar as estampas, principalmente no encontro de um feixe pré, ou de um botão, ou seja lá o que for. Né? Com esse recurso, é o que ela falou, eu trago a estampa para cá, né? e como voltar um pouquinho no vídeo ali? Eu consigo trazer a estampa para cá, eu consigo simular a minha costura já com a estampa, e aí a gente ainda vem com o um ponto mais importante. Como ela disse, é possível eu trabalhar cada tamanho das estampas. Ah, vou dar um exemplo ali para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem a, a, a imagem ela não está muito clara, mas aqui, por exemplo, eu tenho um, um, um desenho específico onde eu posso trabalhar com a gradação em cima desse desenho também. Então, ela falou, eu posso ter um tamanho para o PP, para o P, para o M, para o G e para o GG. Né? E me certificar de que eles vão ficar bem ah, acoplados a essa peça ah, de uma forma bem nítida. Essas imagens elas são imagens de alta resolução. E uma vez que eu faço esse processo, a gente entra num processo ainda mais interessante que é o que eu mencionei lá no início. Ah, isso, esse arquivo ele vai sair exatamente daqui como ele está lá para o nosso processo de encaixe. Então dentro do encaixe, ele vai, ele vai encaixar exatamente com todas as informações que eu tenho aqui. Eu transfiro isso para uma porta de sublimação, isso em altíssima definição. A gente trabalha com a, a, em PDF, em altíssima definição. Jogo isso para a porta de sublimação. Jogo para uma calandra, a gente faz a fusão entre o papel e o tecido. Depois eu tenho uma máquina laser, que ela trabalha com uma câmera ah, sobre ela. Esse tecido ele vai entrar na máquina, a máquina vai fazer a leitura e já vai fazer o corte. Ou seja, a, o processo que a gente está acostumado a ver no dia a dia de sublimação, onde se estão com uma frente, uma costa, uma manga, é umas bem, bem longe uma, umas das outras, ah, gastando ainda mais tecido, Aqui eu vou reduzir isso de maneira ah, fantástica. 
Por quê? O meu espaçamento entre uma peça e outra gira em torno de 3 milímetros a meio centímetro. Então eu economizo, eu economizo tinta, eu economizo tecido, eu economizo papel. Então a gente vai economizar uma série de, é, de produtos, de a, a matéria-prima dentro da empresa e otimizar ainda mais a nossa produção, principalmente para quem trabalha a, com esse segmento. Variantes. É, dentro das variantes, você pode ter um molde. Ah, uma camisa como a minha com manga comprida, eu posso ter uma camisa como a minha com uma manga 3 quartos. Então, quando eu chego lá no encaixe, isso facilita o meu processo. Por quê? Se eu seleciono que é tecido 1, o sistema ele só puxa as informações correspondentes ao tecido 1. Então, ele não mistura os materiais. Então, o risco ah, de errar é muito menor. Todos os sistemas têm essas ferramentas. A, a gente fez questão de enfatizar mais principais para que vocês pudessem ter uma ideia a, do, do, da novidade que a gente tem para apresentar para vocês. A questão do, 
magnetismo, a questão de linkar peças, que é algo automático, a questão da ferramenta para sublimação. Então, hoje a gente está vindo para o mercado, é um sistema que tem mais de 25 mil licenças vendidas no mundo, e a gente vem para o mercado com um sistema completíssimo, com todas as ferramentas necessárias para vocês estarem trabalhando com o nosso produto. Ah, para vocês terem ideia, a gente tem alguns clientes, a ah, Bruce, que eu tenho o pessoal da Rosa Maria, que eu não sei se vocês conhecem a Rosa Maria. A Rosa Maria trabalhava com o um software de um concorrente nosso, fizemos alguns testes para eles, provamos que o sistema era mais eficiente, hoje a economia lá gira em torno de 2,4%. Se a gente falar em valores, a economia mensal deles hoje gira em torno de 30 mil reais por conta da troca do software da economia de matéria-prima que nós conseguimos proporcionar com o nosso sistema de encaixe. Aqui eu tenho o sistema de encaixe, o sistema de encaixe ele não é tão diferente do que vocês estão acostumados. O que, que nos torna diferente do concorrente então? O sistema de algoritmo. O nosso algoritmo ele é mais inteligente. Ah, Para vocês terem uma ideia, enquanto o encaixe de qualquer outro sistema do mercado, você manda processar em 5 minutos, ele troca a peça de posição mil vezes, o nosso sistema, em 5 minutos, ele já trocou a peça de posição 10 mil vezes. Então, ele consegue processar a informação de uma maneira tão rápida que é possível obter um resultado muito maior. Aí o pessoal fala assim para mim, tá, mas como que isso é possível? É, 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 e, e, e você prova, porque todo mundo fala, ah, eu tenho o melhor encaixe, eu tenho a melhor solução, eu tenho o melhor software. Todo mundo fala a mesma coisa. Em alguns casos, a gente leva o sistema até você, instala, o técnico vai treinar a equipe de vocês, vai deixar funcionando lá por uma semana e aí vocês, por conta própria, vão comprovar a eficiência do produto. E se o produto não me der eficiência? Não tem problema. Você vai devolver o produto sem nenhum custo para ti. Então, a gente procurou trabalhar com a, 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 uma forma bem ousada na hora de colocar o equipamento à disposição de vocês, onde o, o risco que vocês têm é zero. Nós assumimos todo o risco de colocar o equipamento à disposição de vocês, treinar a equipe de vocês e eles, por conta própria, vão comprovar a eficiência do produto. Aqui é o nosso encaixe. Né? Posso trabalhar com sentido único, posso habilitar a opção de girar o fio. Ali a gente tem algumas pernas de algumas causas que estão de pé. Ah, todas as alterações elas podem ser feitas diretamente dentro do encaixe. É lógico que, uma vez que eu programo isso lá na modelagem, sentido do fio, se pode girar, se não pode girar, se é giro livre, se não é giro livre, se é par, se não é par, eu já posso criar isso lá na modelagem, isso chega pronto para o encaixador, o encaixador só vai determinar a grade que ele precisa, a largura do tecido e vai mandar processar. Aqui dentro dessa aba é onde é possível eu alterar o giro, eu posso inserir margem de segurança, uma ferramenta importantíssima que a gente tem aqui dentro, alguns softwares do mercado não tem. Ah, aqui, ah, a gente tem a questão do encolhimento horizontal e encolhimento vertical. O que, que é muito comum as modelistas fazerem dentro da empresa hoje? Você vai lá dentro do parâmetro na hora de plotar, aí você tem a escala de, a, a, de mil por mil, aí você troca. Bota lá mil por mil, por mil por mil, ou a escala de um por um. Você acaba mexendo na escala da plotter para criar a, a, um, um encolhimento e aí você manda. Só que se você esquecer que aqui cadastrou aquele encolhimento lá dentro da saída da porta e mandar para uma peça onde o encolhimento é completamente diferente, pode ser ter um problema. Ali não. Volta um pouquinho para mim. Isso. Aqui, aqui nessas duas abas, eu já jogo o encolhimento horizontal e vertical. Esse encolhimento ele é válido para essa peça que está sendo encaixada agora. Se no próximo encaixe eu vou fazer ela de novo para um tecido com um, um outro encolhimento, que às vezes acontece, você pega dois lotes com encolhimento diferente, ele já vai estar zerado. Eu vou cadastrar um novo encolhimento. O que, que ele vai fazer? Joga ele numa isla para que eles possam ver. Seleciona todo mundo. Ah, joga ele ah, 10%. Ah, joga 10 pé para ficar bem. Ele ampliou as nossas peças com 10% de encolhimento. Ou seja, agora eu refaria todo esse encaixe. Uma vez que ele pronto, eu mando lá para o meu tecido, mando cortar, 
uma vez cortado, até chegar na produção ou até chegar no meu consumidor final, ele já atingiu o resultado necessário. Vamos lá. Não, não, não. Normalmente essa informação você costuma ter até no, no próprio rótulo do, do, do material quando você adquire. Né? É. Não, não, não. É, vou fazer cada caso. E assim, é, é individual. Por exemplo, aqui eu trouxe uma peça. Eu seleciono a parte do encolhimento e eu jogo se eu quero 1%, 2%, 3%. Até porque é muito comum, às vezes você pega uma meia malha. Aí você tem lá, sei lá, três toneladas aqui no teu estoque. Às vezes a, a primeira tonelada que você pegou, ela está te dando 2% de encolhimento. De repente a segunda ela já deu 2,5%. Então se eu cadastro assim, meia malha é 3%. Aí uma hora dá 1,5%, uma, uma, uma hora dá 2%, uma hora dá 3%, uma hora passa. Exatamente, é, não, aí você vai, você vai trabalhar com ele individualmente, exatamente. É, a gente já não cadastra já proposital, né, para não correr o risco de, de dar um erro. Mais alguém tem alguma pergunta? Ali, ali quando você clica de um ponto ou outro, ele já pega aquela medida. Aí do lado eu tenho uma ferramentinha que é o mais. Quando eu clico no mais, ele já joga aquela medida de ombro para dentro da minha tabela. Ele vai preenchendo ela automático, desde que você tire a medida.
até dentro até dentro dessa tabela de medidas que a gente tem à disposição de vocês é bem legal porque assim, ó, quando eu tiro uma medida de cava à frente mais cava a traseiro e eu pego a cabeça de manga que ainda não foi graduada ah, ele já vai me dar uma ferramenta delta quando eu assomo essa ferramenta ele já me mostra o quanto que eu preciso gradar nessa, nessa manga para que feche exatamente com a minha soma de cava à frente e cava traseiro né? Então esse é um recurso que a gente também vai ter à disposição de vocês Ali eu tenho as ferramentas, tem a ferramenta de delta Então ele faz essa conta automaticamente para vocês ah, Um outro ponto importante ah, que eu lembrei a gente não mostra lá na, na anterior é, Faz uma simulação ali de bainha Nessa... Ah, a gente tem um recurso ali ah, onde eu posso adicionar uma bainha ah, Então eu posso ter uma bainha com uma dobra Eu posso ter uma bainha com duas dobras Eu posso ter uma bainha com três dobras E é um processo bem simples de ser feito Porque ali ó, você vai ter aquela ferramentinha Onde você só diz quantas dobras você precisa Ou seja, preciso fazer uma bainha de uma mão Ah, eu quero a primeira com duas A segunda com uma e a terceira com uma Três dobras Eu só puxo a ferramentinha para baixo E ele já vai desdobrando para mim automaticamente e ainda insere os pins necessários para que isso aconteça. Todo o software ele é personalizado. Ali a gente está usando o PIC T. Exemplo, hoje a gente vende muita máquina de corte no Brasil e a gente não trabalha com o PIC T. Eu posso habilitar para o software trabalhar com o PIC Palitinho. Né? Ah, outras coisas também que a gente trabalha para que a empresa funcione da melhor maneira. Trabalhei com o pique em T aqui, quando eu chego lá no encaixe, fiz o encaixe, mandei para a máquina de corte, a gente já configura para que os piques saiam em palitinho. Por mais que o modelista queira trabalhar com o pique em T aqui, quando eu chegar lá na máquina de corte, ele já sai em palitinho. Então a chance de erro, a gente reduz ela a zero. Né? Mesma coisa o tamanho, eu posso trabalhar com o pique em palito aqui com 1 cm, e lá na saída do encaixe para a máquina de corte, eu configuro para que ele saia com 0.3. Aí a máquina de corte ela vai cortar 0.3. Um outro ponto importante, abre o projeto para mim, Maísa. Tem sim. Não, pode ser ele. Fala em projeto. Isso. Ah, dentro do nosso sistema, a gente procurou trabalhar de uma, da seguinte forma. O nosso sistema ele é aberto, completamente aberto. O que, que isso significa? Eu importo de Investrônica, de Electra, de Gerber, de importo DXF, importo PLT, eu trago o um arquivo de praticamente todos os sistemas do mercado para dentro do nosso de uma maneira bem simples. Tá? Ah, isso em alguns ah, concorrentes, cada ferramenta dessa é paga separada. E a gente está falando de algo entre 3 até 7 mil reais é o que o um concorrente cobra para liberar esse recurso para vocês. Além disso, abre lá a encaixe. Dentro do encaixe é a mesma história. Eu tenho todos os recursos de importação e exportação liberados, inclusive o arquivo, inclusive o arquivo ISOCUT, que é o arquivo para máquina de corte. Ou seja, o cliente quando adquire o nosso produto, essas são ferramentas que já vão inclusas. Ele não vai pagar nem um centavo a mais por isso. São ferramentas que já vão estar lá dentro. Ah, comprei o sistema de vocês e comprei a máquina de corte do concorrente A. Vai funcionar com ela? Vai. Ah, comprei o sistema de vocês e a máquina de corte do concorrente B. Vai funcionar com ela? Vai. Quanto custa para isso? Nada. O máximo que pode acontecer é você solicitar a visita de um dos nossos técnicos para auxiliar nessa nova etapa dentro da empresa de vocês, que é transferir a mandar do sistema para a máquina de corte. Sendo que são situações que a gente consegue resolver online, a gente tem uma equipe de cara à disposição de vocês de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, para tirar qualquer dúvida. Vamos ah, delegar a modelagem? Ah. Bom, pessoal, aqui dentro da, da parte do software seria basicamente isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do software? Tem mais uma? Não, precisa escrever. O máximo.
a, até, até porque quando você pega, vamos supor, medida de cava frente mais cava costa, ele vai pegar, ó, você pegou a, a frente pegou a costa, eu posso lá escrever, ó, soma das medidas de cava frente mais cava costa, e ele já nos dá o total. Eu, eu gostaria de convidar o Moisés. Moisés, é, não sei se vocês já, alguns já conhecem aqui. Moisés é o Oi. gerente da parte de infraestrutura e máquina de corte. Por favor. Boa noite a todos. Para nós da Beltec é uma grande honra, um maior prazer termos aqui conosco essa noite. Eu vou falar um pouquinho da sala de corte. Primeiro, algum slide? Não, a gente só tem informação para o Ok. Bom, hoje nós temos mais de 120 salas de corte instaladas no Brasil todo e eu acho que aqui não tem nenhum cliente, o próximo vai ser um tadinho, um... nosso amigo lá, vai comprar né, já estamos negociando, só falta assinar o cheque. Então assim pessoal, sobre sala de corte, hoje nós temos várias máquinas instaladas pelo Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, a Beltec já está atuando nessa área desde 2010. É, todas as máquinas de corte no mercado, a gente não pode falar mal de uma delas, todas elas atendem as necessidades de vocês, que são cortes, simetria de corte. Qual o grande diferencial das máquinas de corte comercializadas pela Veotec? É, em primeiro lugar, muitos de vocês são da região, Veotec é uma empresa que é menor, certo? Então, a resposta pós-venda é imediata. Hoje nós não temos dia máquina parada, e sim nós temos hora máquina parada. A partir do momento que é detectado algum problema de máquina, imediatamente um dos técnicos é destinado para fazer a manutenção. Além disso, na instalação é, a gente sempre passa o um treinamento para as pessoas que vão operar a máquina e também o mecânico, se eventualmente a empresa tem algum mecânico nessa área. Então é passado todo o treinamento, o treinamento já é passado em instalação, a máquina instalada já é feita em produção e instalação. É, hoje nós mantemos todas as peças de reposição dos nossos equipamentos da sala de corte, tanto máquinas de corte quanto as infestadeiras automáticas, mesas de feito, de feito ensufadas. E hoje, é, é que eu sempre digo, hoje o nosso maior vendedor das nossas salas de corte são os nossos clientes são os nossos advogados de defesa, porque todos os nossos clientes são bem atendidos e estão muito satisfeitos com nossos equipamentos. Hoje mesmo eu levei mais um cliente de Gaspar, na Rosa Maria, que lá foi efetivado a venda de uma máquina de corte, três infestadeiras automáticas e três mesas. Esse trabalho com fone amigo. Reforçando aquilo que o Michael falou em números, em números reais, eles consomem em torno de 20 toneladas de poliamida e tiveram uma economia um pouco superior ao que o Michael falou, 3,4%, 45 mil reais mensais. Eles estão pagando o um investimento apenas com a economia de matéria-prima. Então, isso foi feito uma sabatina, né, Michael? Na hora de quase um ano, onde eles chamaram todos os fornecedores de equipamentos na área de corte que vem no mercado foram eliminando tá? então analisar o preço é, custo peças de reposição custo de manutenção dos equipamentos preços das peças de reposição consumíveis, facas, rebolos etc infelizmente a gente a gente conseguiu depois um, um namoro grande aí ficar com, com essa venda. E hoje é um referencial para nós, é o showroom da, da Veltec fora da Veltec. Então muitos clientes que lá foram acabaram fechando o negócio conosco porque realmente o cliente está muito satisfeito. Além da Rosa Maria nós temos a Pacífico Sul, tem máquina de corte nosso, o Fakini tem duas máquinas, a Cativa tem uma máquina nossa trabalhando do lado com a Electra, certo? Vocês sabem quanto é um custo com essa uma máquina dessa não ficamos devendo em nada e sim, é toda a prova das tá? nossas máquinas a cabeça de corte ela é japonesa e a máquina ela é montada no Instituto de Ciências e Tecnologias daí na cidade de Xangai na China 
Bom, deixa aberto aí, um, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a máquina de corte, sobre a festadeira, sobre mesas insufladas, e se eventualmente alguns senhores e senhoras quiserem uma visita, eu estou aqui à disposição, podemos agendar para avistar e perto de vocês. Nós temos vários modelos de máquina de corte. A mais, a mais vendida hoje, ela tem 2,20 metros e vinte de largura com dois de comprimento. Nós temos essa mesma máquina na especificação large, que é alongada, que ela tem até 3,20 metros e vinte de comprimento e área de corte. Janela de corte, mais 3,20 e vinte de área de descarte. Isso é utilizado para as empresas que fazem vestidos é, longos, exato, jardineiras, que você consegue fazer duas, às vezes até três peças numa janela de corte. É, hoje a peça pequena é um pouco discutível isso com relação ao setup, né? Porque você vai cortar mais peças, mas a máquina vai ficar cortando mais tempo para cortar aquela quantidade de peças. Então nós temos desde o tamanho. É, comprimento da área de corte do comprimento da máquina sempre é 2 metros padrão. Aí varia de 1,60m a área útil, 1,90m a área útil e 2,20m de área útil. Então hoje 99% nós estamos vendendo da sala de corte é a máquina com 2,20m de largura. O que está acontecendo hoje os teares, principalmente para a maioria, né? que é o forte aqui na nossa região. Hoje os teares 42, 36, então estão com um diâmetro cada vez maior, que dá uma malha ramada até 2,30, 2,40. Depois dela ir para cada né, para rama, ela vai diminuir para cada orel, vai chegar até 2,15, 2,20. Então a máquina tem capacidade de cortar até 2,20. Respondendo a tua pergunta com relação à altura, até 7,5 compactado, 75 milímetros compactado. Isso transformando em folhas, meia malha da em torno de mais 120 camadas, um boletinho, oito camadas, um boletinho em torno de umas 80 folhas por dia. Um boletão? Um boletão um pouco menos, mais 60. É, hoje é, nós temos uma máquina também, estamos trazendo para a para jeans, uma máquina muito boa, vendemos máquinas, tivemos em queda de Iguaçu, duas semanas atrás, numa feira. Tem uma empresa da Lamax Dele que produz em 650 mil peças por mês de jeans. E temos outras duas máquinas de corte na Polo Pano, que a razão social é a Morim do Almoim. Produz em torno de umas 150, 280 mil peças por mês. Então ela já vem com o cabeçote reforçado para jeans. E. Exatamente. E lógico, temos máquinas também para móveis, para. Capotas Paraná comprou uma máquina nossa também que faz capota marítima para picapes, né? para carros menores. Mais uma pergunta, pessoal. Estou à disposição de vocês. Aí. é bem simples, tá? é, ela praticamente é feita só dos sniders né? é, e o recebimento de faca não necessita, ela tem sistema de melt, né? é sistema anticolagem, não há necessidade, não há necessidade de respirador de faca. Inclusive a nossa, a nossa máquina é, foi vendida por uma empresa ainda terrestre lá de São Paulo, que é um material que eles usam para proteção. É, blindado, né? Casados de blindado, um material bem duro, bem espesso, ela corta e não precisa de resfriador de faca. E hoje a gente, a gente deixa o convite a todos vocês aí, se eventualmente interessarem em visitar uma das empresas nas quais nós já fizemos a, a venda dos equipamentos. É só falar com o Michael, ou falar comigo, ou com alguém lá da Veltec, que nós podemos agendar e marcar um exemplo, porque o ideal é realmente ver a máquina em produção. Né? Quer ver a máquina em showroom, você vai ver ela ali fazendo alguns testes e tal, mas o ideal é 
veio em produção até para conhecer processos, você conhece o processo da sua empresa, é bom conhecer o processo de outras empresas.